আমি অবশ্যই পদাতিক হুম হুম মিনান সেনের বায়োপিক ওকে ডাইট করতে সিদিত মুখার্জি কাস্টে আছে চঞ্চল চৌধুরী মনামি ঘোষ জিতু কমল কোরাক সামন্ত এবং অন্যান্যকে এটা কাইন্ড অফ লাস্ট আমি যেটা দেখেছিলাম বায়োপিক তো আমার সবথেকে দারুণ লেগেছিল মেঘা ঢাকা তারা ঋত্বিক ঘটকের বায়োপিক ছিল ও মাই গড ওটা মানে আই থিং এটা মাস্টারপিস ক্রিয়েট করেছিল ওটা ওই মুভিটা আমার এখন মনে হচ্ছে থিয়েটারে দেখতে গেছিলাম তাও বাই চান্স অসাধারণ ছিল তো মিনান সেনের করছে তো দেখা যাক কেমন করেছে তুই ঠিক একদিন ছবি করবে দেখো যখন করবে সেটা হবে অন্য রকম ছবি মানুষের কথা বলবে তার সংগ্রামের কথা বলবে তার বেঁচে থাকা বা না থাকার গল্প বলবে আর সারা দুনিয়া শুনবে তারপরে যখন এদের বায়োপিক যদি কখনো ভাবে কেউ করবো আমার মনে হয় সে কয়েক রাত না ঘুমানো উচিত এতটা প্রেশারে সত্যজিৎ রায় ঋত্বিক ঘটক এরা বাংলাকে এমন জিনিস দিয়ে গেছে তার আগে হয়তো রবীন্দ্রনাথ কাজ নজরুল সুকান্ত যে আমরা অনেকের থেকে অনেক আলাদা আমি 
পড়েছি এনাদের এক একটা অংশ জীবনের হোক বা লাইক ভাষায় কিন্তু তারা বেঁচে থাকতে সত্যি কিছু পায়নি মানে এটা সত্যি সব থেকে যারা <laughs> 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 তাদের যোগ্য সম্মানটা বেঁচে থাকাকালীন পাক একটি কথা ছিল যে মানে লিভিং আর্টিস্টদের থেকে জিনিস কিনবে কারণ কি যারা মরে গেছে তারা ওটার কিছু ফল পাবে না মানে বেঁচে থাকার জন্য দরকার তো প্লিজ সাপোর্ট ইচ এন্ড এভরি কাইন্ড অফ আর্টিস্ট মানে সেটা একটা আলাদা জগৎ আচ্ছা এটা তো কি অরিজিনাল পদাতিকের কাস্ট গুলো কি আই থিং নিয়েছে ও মাই গড সিগারে वाला আর ইথিমান কি আই থিং নেওয়া হয়েছে এটা তখন শুধু মেকআপ লুক হেয়ার এর না থেমে থাকে না সে হাঁটা চলা কথা বলা আর সব থেকে বড় চোখ তাকানো তাকানো ইজ লাইক সব থেকে মনে হয় ইম্পর্টেন্ট দেখা যাক ট্রেলার বেরোলে আরো বুঝতে পারবো এটা তো শুধু ক্যারেক্টার ইন্ট্রোডাকশনের মত টিজারটা দিয়েছে তো পিকচারের বাকি আছে আপনারা বলবেন আপনারা বলবেন আপনাদের কেমন লেগেছে আই থিং এটা অলরেডি ফিল্ম ফেস্টিভালে রিলিজ করে গেছে 2023 সালে ওকে বাট হ্যাঁ অফিশিয়ালি রিলিজ হয়নি এটা তো ফিল্ম ফেস্টিভালে আমরা সাধারণ মানুষ অনেকেই দেখিনি ফিল্ম ফেস্টিভালে যারা গেছে সেটা নন্দন হোক বা যে কোনো জায়গায় হোক যারা গেছে তারা হয়তো দেখেছে যে ইন্ডিয়ান ফিল্ম ফেস্টিভালে না সবাই আর এরকম আর কি ভিডিও দেখবার